Ako imate na svom posedu staro bolesno stablo ili je možda suviše blizu kuće, pa je ugrožava, morat ćete da ga isečete. Bez obzira da li je u pitanju voće ili neko drugo stablo, ista je procedura. Kod nas je bio slučaj da je orah posađen suviše blizu kuće i nakon mnogo godina stablo je toliko naraslo da je svojom veličinom predstavljalo opasnost za kuću. Veliki koren u zemlje je mogao ugroziti temelje. Orah je dobro rađao i lepo pravio hladovinu, ali iz navedenih razloga smo se nevoljno odlučili za seču stabla. Kada je posao završen, u zemlji je ostao veliki panj sa korenom. Kod manjih drvenastih biljaka panj sa korenom nije tako teško izvaditi. Uz upotrebu dobrog alata kao što je ašov, krampi sekira, to je lako izvodljivo. Ali kod ovako velikih stabala to se ne može obaviti bez ozbiljne mehanizacije. Zašto bi uopšte vadili panj sa korenom? Zato, jer ako se to ne uništi, onda će iz ostatka stabla da krenu da izbijaju nove mladice, što će se vrlo brzo pretvoriti u grmoliko neugledno rastinje. A evo kako to izgleda. Zato nije rešenje ostaviti panj samo tako, nego se nešto mora preduzeti. Da bi panji koren umrtvili da ne izbijaju nove mladice, treba ga posuti naftom ili motornim uljem. Ali ako samo tako prospemo po panju, nafta će se razliti okolo. Mi smo prvo zarezali panj motornom testerom, ali smo shvatili da ni to nije optimalno rešenje, jer se opet nafta razliva okolo. Nafta ne treba da se razliva po zemlji, nego samo da je upija drvo. Zato smo uzeli bušilicu, namontirali burgiju za drvo najvećeg prečnika i krenuli smo da bušimo rupe u panju. Treba izbušiti što više dubokih rupa i potom naliti naftu, tako da sve rupice budu napunjene.
Tako smo omogućili da se nafta zadrži i da je drvo upija postepeno. Kada drvo upije naftu, nalijte ponovo. Nafta stiže do korena i drvo trune i suši se. Kasnije je lako ukloniti ostatke. Ako bi se slikovito izrazili, ovo je nešto slično kao kada se pune kanali da bi se umrtvio koren zuba. Kada su u pitanju manji panjevi mehaničko uklanjanje je moguća opcija, ali je to prilično mukotrpan posao. Posebno ako se krči neka površina od rastinja, onda tu ima mnogo posla. Međutim, kod nekih drvenastih biljaka se krčenjem postiže suprotan efekat. Na primjer, kod bagrema krčenje suprotno očekivanju podstiče brzo poravak još brži rast. Sečenjem se forsira rast novih izdanaka. Zato se raskrčena površina mora redovno održavati i koristiti da bi ostala čista. Drugo rešenje je primjena hemijskih sredstava, aboricida. Aboricidi su pesticidi namenjeni za hemijsko suzbijanje šiblja i drveća. Koriste se za uništavanje šiblja, puzavica, grmlja i drveća. Malo je ovakvih preparata na tržištu, a i skupi su. Za drveće većeg prečnika se ubrizgava aboricid u rupe koje se prave bušilicom. Može se primeniti i na panjeve na isti način kako smo već opisali. Mi nismo imali potrebu da ih koristimo jer nam se tretman panja sa naftom pokazao kao efikasno rešenje. Najlakši način da podržite naš rad je da lajkujete video. Kliknete na dugme prati Zatim na zvonce i na kraju potvrdite zvonce. Ovo za nas znači mnogo. Hvala vam na podršci. Od sada možete da nas pratite i putem Instagrama. Link imate u opisu videa. Još sadržaja na ovu temu možete pronaći na našem sajtu lekovitebiljke.com a ako vam je ovaj sadržaj bio koristan i zanimljiv, kliknite like i prijavite se na naš kanal i tako podržite naš rad.